Le thème de ce matin, c'est « Ne fouillons pas l'opportunité de bénir ». Mais avant de, de rentrer vraiment dans, dans le, au cœur vraiment de ma, de ma prédication, je voudrais dire, trouver un point d'équilibre avec vous. Parce qu'on pourrait croire que je suis en train de vous dire, ou on pourrait penser que je vais essayer de vous prêcher quelque chose qui dit, dans la vie, il ne faut jamais fuir. Que du contraire. Moi, je pense qu'il y a parfois de bonnes raisons dans la vie euh, de fuir, de partir, même de s'exiler. Pourquoi je dis ça Parce que fuir, parfois, il y a des certaines situations, dans certaines circonstances, ça peut nous sauver la vie. Ça peut nous éviter aussi de, de rencontrer des, des circonstances que l'on sait par avance qu'elles vont être regrettables. Il est bon parfois de fouiller. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a des exemples où la fuite a été salutaire. Euh, Rappelez-vous, il y a au moins deux bonnes raisons. Deux bonnes raisons de fuir. La première, c'est quand on est menacé. Quand on est face à la menace, euh, face à certaines menaces, il est bon de fuir. Je me souviens, juste un petit exemple qui me revient en tête. Quand j'étais plus jeune, euh, j'allais à la pêche. Moi, j'allais jamais bien à la pêche. Et j'allais toujours dans les, dans les prairies dans, dans, avec des amis des, euh, au pied de terry. Et on avait un petit trou d'eau dans lequel on allait remettre le poisson qu'on pêchait au canal. Et puis, euh, on pouvait aller comme ça, les pêcher gratuits toute l'année. Et pour aller sur ce chemin, il y, avait, euh, il y avait des prairies. Et puis, dans ces prairies que nous traversions, il y avait toute une clôture avec des, des, des prés qui étaient privés, dans lesquels, euh, à chaque fois qu'on passait, il y avait un, un beau cerisier, un grand cerisier, vous savez à 13-14 ans, quand vous voyez des cerises, quand vous aimez bien, qu'est-ce que vous faites ben, D'abord, il y a toutes les branches qui dépassent autour de la culture, vous allez les cueillir, vous les mangez. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est tellement bon, mais on n'arrive plus à atteindre. On monte sur la clôture et puis on monte sur l'arbre. Et c'est ce qu'on était en train de faire. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on entend Une famille avec... On les appelle les pelés parce qu'ils avaient le crâne, crâne rasé. Une famille qui commence à courir après nous et nous tirer à bas la selle. Croyez-moi, quand on vous tire dessus, la seule chose pour vous sauver la vie, c'est de fuir. Et je pense que dans la vie, oui, il y a des bonnes raisons de fuir. Rappelez-vous, David, David a fui Saül pendant tout un temps. David, Saül voulait tuer David et David a, a fui. Seulement, David, il y a quelque chose de particulier, c'est que la Bible nous dit qu'il ne fuyait pas simplement pour sauver sa peau. David ne voulait pas, vous fuyez pour ne, parce qu'il ne voulait pas poser la main sur celui que Dieu avait oint. Et je pense que s'il y a une, une raison pour laquelle on peut fuir dans la vie, il est bon de fuir, c'est quand nous sommes menacés, quand nous sommes autour de gens qui sont toxiques pour notre vie, ça arrive. Et quand ces gens sont trop toxiques, vous ne savez pas réaliser, il vaut mieux parfois partir que plutôt de nous laisser anéantir. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle il est bon de fuir, c'est lorsque nous ne pouvons pas résister à la tentation. David ne voulait pas se venger. David ne voulait pas reprendre de la violence par la violence. Et pour cette, ne fût-ce que pour cette raison, il préférait fuir que plutôt de, de plutôt affronter Saül. Il ne voulait pas tuer Saül. Alors vous me direz, oui, c'est bien, David, il a réussi ça. Mais à d'autres moments de sa vie, de son histoire, il aurait mieux fait de fuir. Il aurait peut-être mieux fait de, de fuir son regard sur cette femme, sur la, 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 la femme du riz. À un moment donné, il voit cette femme au loin et il est attiré. Il est attiré par cette femme. Et là, David, au lieu de pouvoir résister, il ne fuit pas. Il se laisse aller dans sa séduction et il va pécher. Par contre, Joseph, qui a vécu la même chose, vous vous souvenez, avec la femme de Potiphar, il se retrouve et cette femme vient auprès de Joseph. Et vous savez, la, la séduction, je parle de ce, ce type de séduction, mais il y a des tas de types de séduction. Et elle vient, et elle dit, ah, toi, c'est toi qui s'occupe des, des affaires de mon, de, de mon mari mais Viens voir si ma chambre est belle, quelque part. C'est ce qu'elle lui dit. Viens voir si mon lit est bien moelleux. Dis, tu ne veux pas essayer aussi mes bras Dis, tu ne veux pas essayer aussi Vous voyez et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait Mes frères, qu'est-ce qu'il a fait Joseph Il a escapé, il est parti. Je pense que devant la tentation, parfois, quand on ne peut pas résister, si nous ne voulons pas briser finalement notre alliance et notre engagement avec Dieu, il vaut mieux fuir. Et donc c'est pour ça que je veux qu'on ait un point d'équilibre. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il ne faut jamais fuir. Mais le message de ce matin, c'est que parfois, si parfois fuir peut nous sauver la vie, à l'inverse aussi, lorsque nous fuyons parfois, nous pouvons être un obstacle au salut des autres. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'un personnage extraordinaire, je trouve, dans la Bible, qui est Jonas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Jonas, mais Jonas est à la fois un homme contrasté. Hein. Est, il est, à la fois, il me fait rire. En même fois, à certains moments, je, il, il m'attriste. Et à certains moments, il m'irrite. Mais Jonas est un peu chacun d'entre nous. On a tous, je pense, un Jonas qui sommeille en nous. Parce que Jonas est à la fois un exemple à suivre à certains moments de sa vie. Et à certains moments, il est un exemple à ne pas suivre. Je suis à certains moments un exemple à suivre. À certains moments, je suis aussi un exemple à ne pas suivre. Et c'est pour ça que j'aimerais parler de Jonas ce matin. Et avant de parler, d'aller plus en profondeur, on va lire ensemble. 
On va essayer de résumer, se remettre en mémoire cette histoire pour ceux qui, qui ne s'en souviennent plus ou peut-être, voilà, il est toujours bon de se remettre dans le contexte. Et on va lire quelques passages. Alors, on, premier chapitre, on le lit ensemble. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï. » Juste parenthèse, vous savez que Jonas signifie « colombe » et « Amitaï » signifie « vérité ». Donc, Joseph parlait justement des noms qui, qui, qui proclament une destinée. « La parole de l'Éternel fut adressée à colombe », colombe qui nous fait penser au Saint-Esprit. Hein J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai si le temps. Il y a tellement de choses à dire sur le livre de Jonas. « Fils de la vérité » en ces mots. Et Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, alors là c'est extraordinaire, Jonas pourtant est prophète, il connaît Dieu. Et Jonas se leva pour s'enfouir à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Tarsis était complètement l'opposé. Euh, si Ninive était à plus ou moins 1000 km de là où était Jonas, euh, Tarsis se soit à 3400 km. Jonas fouille, il part de l'autre côté, il, il se barre. Il descendit à Jaffa, ou Jaffa selon les versions, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, une fois loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Puis ils prirent... Ah oui. Nous sommes au début, vous connaissez l'histoire Jonas est sur le navire, Jonas part, euh, tout le monde s'inquiète, tout le monde est préoccupé parce qu'on se rend compte que c'est une tempête qui n'est pas normale. Euh, et puis euh, on, on, les, les, les marins essaient de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils trouvent même Jonas en train de dormir alors que les autres essaient de faire tout, sont en train de faire tout ce qu'il faut pour essayer de se sauver. Jonas dort et puis ils apprennent que par Jonas, par la bouche de Jonas, que finalement ce qui leur arrive c'est de sa faute. Jonas comprend que Dieu est en train de faire quelque chose, Dieu est en train de l'interpeller et que s'ils sont dans la situation dans laquelle il est, c'est à cause de sa fuite et qu'il met par sa fuite en danger les marins. Et puis, on arrive à la fin du, 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 verset, euh, du chapitre 1, verset 15 et 16. « Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. » Chapitre 2, « L'Éternel fit donc, alors que Jonas... » Euh, avait dit faites-moi mourir et vous savez que les marins à un certain moment ils vont même dire à Dieu écoute on, on a, on a, euh, ne nous rend pas coupable de quelque chose qu'on ne veut pas faire on n'a pas envie de, de, de tuer mais ils se rendaient bien compte que malgré qu'ils essayaient de revenir Dieu leur avait imposé de jeter Jonas par dessus bord l'éternel fit venir donc un, gros, un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits Jonas dans le ventre du poisson prit à l'éternel son Dieu. Je fais une petite parenthèse, c'est trois jours et trois nuits. Quand vous relirez, vous relirez les, le livre de Jonas, c'est un moment de grâce. C'est un moment où Dieu va donner la faveur à Jonas pour se remettre en question. Un peu comme Christ a fait pour nous. Jésus dira que Jonas, le signe de Jonas sera aussi un signe pour ceux de, de son temps. Comme Jésus a passé trois jours et trois nuits par sa mort et par sa résurrection, c'est un temps de grâce. Aujourd'hui, notre grâce est toujours là parce que nous sommes graciés par la mort et la résurrection de Christ, par sa mort et sa résurrection, par son passage à la croix. Et donc, Jonas passe trois jours dans une cavité et pendant ces trois jours, il se remet en question. Oui, et donc, juste après, c'est parce que j'essaie de me remettre les choses en place, Juste après, nous voyons que Jonas, dans cette cavité, dans ce moment où il est en recul, il va faire une prière extraordinaire. Prenez le temps de la relire. Et à la fin de sa prière, il dit, il comprend dans sa prière, quand vous lisez bien la prière de Jonas, il comprend que Jonas est en train de louer Dieu parce qu'il est toujours en vie. Et en même temps, comme il voit que Dieu a eu compassion de lui, que Dieu a eu miséricorde, que malgré qu'il a fui, que Dieu l'aimait toujours, que Dieu voulait toujours se servir de lui quelque part, Jonas va, va remercier Dieu, va être reconnaissant parce qu'il est encore en vie et va dire, je veux me réengager. Je veux aller jusqu'au bout des vœux de mon engagement. Et il dit, pour moi, à la fin de sa prière, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. Au moment où Jonas se repent, au moment où Jonas fait cette reconnaissance à Dieu, la Bible nous dit que l'éternel parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. On arrive au chapitre 3, alors que Jonas a fui, Dieu le ramène sur son projet pour lui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Jonas fit d'abord dans la ville une, une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours, et Ninive est détruite. Alors qu'il fallait trois jours après un jour, quand vous lisez la suite de l'histoire, je vous le rappelle, ben, toute la ville va se convertir. Toute la ville va répondre. Finalement, au lieu de, de rester dans, dans le péché, au lieu de subir la menace que Dieu avait proclamée, ils vont répondre et ils vont se repentir. 
J'avance parce que je sais qu'on on n'est pas là pour faire une étude biblique complète, mais c'est important de se remettre le contexte pour ce que je vais vous amener par après. Au, à la fin du chapitre 3, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, en parlant des Ninivites, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. On arrive au chapitre 4. Moi, dans mon esprit, quand je n'avais pas encore lu l'histoire tout entière, je me dis, Jonas, il doit se réjouir quand même. Il aurait dû se réjouir. Si moi, je me dis, m'envoyer quelque part vers les, 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 les païens, et qu'après avoir prêché, ces païens se convertissent, je serais heureux. J'aurais été heureux. Enfin, c'est ce que je crois, en tout cas. Mais on verra peut-être tout à l'heure qu'il y a des moments, peut-être, où je ne me réjouis pas tant que ça, lorsque Dieu bénit les autres. Cela dit plus fort à Jonas. Et Jonas, au lieu d'être heureux, il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car, et là, pour moi, c'est extraordinaire ce qu'il va répondre à Dieu. Je, je, je me dis, mais c'est dingue, c'est fou. C'est fou ce qu'il va dire Dieu. Tu sais pourquoi je fouille Parce que je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, il dit, oh, pire encore, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, Jonas, écoute un peu, est-ce que tu fais bien de t'irriter Alors l'histoire continue, et, et, et c'est là qu'on apprend que Jonas a expliqué à Dieu pourquoi. Et puis, vous savez, Jonas est plein de contrastes. En même temps, il dit, je veux, je veux mourir, et en même temps, il va monter il va, au haut de la colline, il va se faire une petite cabane, euh, il veut se mettre là pour vérifier ce qui va se passer à Ninive. Enfin, il y a plein de questionnements, et Dieu va faire pousser un arbre pour lui donner de l'ombre. Il est tout content, et à ce moment-là, il revient tout heureux. Et puis, Dieu, pour l'enseigner, parce que... Le Seigneur vient le reprendre, il veut l'enseigner quelque chose qui sera la miséricorde. Dieu, avec un petit verre, alors qu'il l'avait sauvé avec un grand poisson, avec un petit verre, il fait mourir ce, ce rissin, entre guillemets, on n'est pas sûr que c'est un rissin, mais en tout cas cet arbre. Et puis, cet arbre s'en va, Jonas, ben, il, il subit la chaleur, il subit l'insolation, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et il s'irrite une fois de plus. Il s'irrite parce qu'il s'était tellement attaché à cet arbre, il ne comprend pas pourquoi Dieu l'a fait partir, en fait, cet arbre. Il lui faisait tellement de bien. Et Dieu dira, Dieu dit à Jonas, une fois de plus, fais-tu bien de t'irriter, Jonas Car, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin, de cet arbre Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. C'est un têtu quand même. Hein Dans le bourrinard, je dirais, quelle tête de mule quand même. <rire> je, Dieu est en train de se lui faire comprendre. Non, oui, je fais bien. Je fais bien de m'irriter, dit à Dieu. Il continue. Tu as pitié, et Dieu lui dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et qui ne t'a pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui est péri dans une nuit. Et moi, Jonas, tu m'en veux Je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux en grand nombre. Je fais juste une petite parenthèse. Ces hommes qui ne savaient pas distinguer leur gauche et leur droite, ce n'étaient pas des imbéciles. Hein. Il faut le comprendre spirituellement. Ils ne savaient pas ce qui était bon, ce qui était bien. Ils ne savaient pas ce qui était bien ou mal, bon, juste. Dieu, voilà. Après, maintenant qu'on a ce contexte en tête, ce qui est important, c'est de se dire, mais finalement, je voudrais vous parler de la fuite de Jonas. Trois points. La fuite de Jonas, quand Dieu vient chercher son enfant, son prophète, et ça va être les trois points qui vont nous intéresser ce matin, et la question que Dieu pose à Jonas, mais qu'il pose aussi en chaque Jonas qui dort en nous, en fait. Fais-tu bien de t'irriter Trois points qui nous intéressent. La fuite de Jonas. Alors, remettons-nous dans le contexte spirituel de l'époque. Jonas est un prophète. C'est un prophète qui est connu de l'éternel. Il connaît Dieu. Il craint Dieu. Jonas euh, n'est pas à sa première prophétie. C'est quelqu'un que Dieu avait déjà utilisé. Le, le livre des rois nous rappelle que Dieu avait envoyé Jonas auprès de, du roi Jéroboam II, le roi de l'époque, qui est un des pires rois d'ailleurs d'Israël. Et il va lui, lui prophétiser que euh, Dieu va lui permettre de reprendre tous les territoires du Nord. Donc Jonas est quelqu'un qui sait ce que c'est d'être euh, prophète. Il sait qu'annoncer la parole de Dieu, il n'est il il est pas neuf. Et Dieu ne choisit pas Jonas par hasard comme ça. Mais en même temps, à son époque, et c'est ça qui est important d'avoir en tête, parce qu'on se dit, mais, ouais, mais pourquoi Jonas, il, il est aussi irrité Qu'est-ce qui se passe À la même époque, il y avait un autre prophète. Amos. Amos va prophétiser aussi sur Israël. Il va prophétiser aussi sur Israël qui est sous le règne de Jéroboam II, mais lui, sa prophétie est quand même beaucoup plus négative. Il n'est pas en train de parler de victoire, il n'est pas en train de, de parler de récupération, il est en train de dire à Israël que Dieu, si Israël reste dans son état spirituel actuel, il risque d'être anéanti, que Dieu va venir juger aussi son peuple. Et donc Jonas a ça en tête. 
quelque part, Dieu qui lui dit, vas-y, va prêcher, va annoncer à mes, à, finalement à mes ennemis qui, qui risqueraient peut-être d'être le peuple qui va venir anéantir parce que Ninive était la capitale de la Syrie. Il connaît cette prophétie, il sait cette prophétie. Et pour lui, c'est inconcevable. Il ne peut pas comprendre ça. Et ce qui est important, est-ce qu'il faut nous rappeler qu'à chaque fois que Dieu fait une prophétie, que, que ce soit dans la, la plupart du temps dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu annonce ce jugement, Dieu annonce une menace, mais avec la menace, il y a toujours une solution. Il y a toujours un temps de grâce. Et il y a toujours ce temps de grâce. Et c'est ça que je, Dieu va essayer d'enseigner de, de, à Jonas, c'est que Jonas, je te donnais un temps de grâce. Les trois, les trois nuits que tu as passées dans la baleine, c'est ton temps de grâce. Je suis venu te rechercher. Israël sait, connaît. Israël peut encore se revenir. D'ailleurs, dans la prophétie d'Amos, il est écrit, et je pense que je l'avais mis au chapitre 5, verset 4, quelle était la solution Dieu dit à, à Israël, « Cherchez-moi et vous vivrez, dit l'Éternel. » Devant chaque jugement, il y a toujours une solution. Dieu laisse toujours un temps de grâce. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et je voudrais y revenir tout à l'heure par rapport à ça. Donc c'est dans ce contexte que Dieu interpelle Jonas. Et Jonas connaît ses alternatives. Jonas est en train de se dire, « Ouh là là, est-il possible quand je vois mon peuple qui ne revient pas à Dieu, qui risque d'être anéanti par un peuple, par des païens, par une nation étrangère. Est-ce que, est que moi, je peux y arriver Est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu me demandes d'aller dire à mes ennemis, d'aller donner une possibilité à mes ennemis de te connaître Quelque part, c'est ça qu'il fait. Et on voit bien que ce n'est pas la peur, comme je disais tout à l'heure, qui fait fuir Jonas. C'est simplement parce qu'il savait que Dieu était compatissant. C'est à cause de son état d'âme c'est son état d'âme à Jonas qui l'empêche d'aller bénir ses ennemis. Et vous allez voir que cette, cette demande que Dieu fait à Jonas, la question qu'on doit se poser ce matin à notre Jonas, c'est la même chose. Est-ce que tu es prêt d'aller bénir ton ennemi Je n'irai même pas jusqu'à nos ennemis. Est-ce que nous sommes prêts à aller bénir ceux qui nous dérangent Alors parfois, c'est vrai, on a l'impression qu'on est plein d'amour, qu'on est plein d'entraînement qu'on est, qu est dans la, la loi de l'éternel. Mais on a parfois déjà difficile de bénir celui qui nous dérange, celui qui nous a frustrés, celui qui ne nous a pas dit bonjour, celui qui nous a oubliés, celui qui peut-être nous a un jour blessés. On a déjà du mal parfois à bénir notre frère, notre sœur en Christ. En tout cas, moi ça m'arrive. Peut-être qu'à Baudour, ça ne vous arrive jamais. Mais parfois, c'est tellement difficile, je me dis, mais alors comment aller bénir mon ennemi Comment aller plus loin par, par, quel, par quel chemin est-il possible Jonas dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu me demandes l'impossible. Tu me demandes d'aller bénir d'abord des païens, des gens qui ne t'honorent pas. Tu me demandes d'aller bénir des gens même qui ont des idoles, des gens qui vont venir, qui nous en valent, qui nous ont déjà menacés, qui nous ont déjà fait la guerre. Et tu me demandes d'aller prêcher, d'aller proclamer que tu vas les juger en laissant une opportunité d'être sauvé. Ce message que Dieu envoie à Jonas, c'est un acte prophétique. Bien sûr, son message était prophétique, mais c'est aussi un acte prophétique parce qu'en faisant cet acte, en obéissant à Dieu, Jonas préparait la venue du Messie. Le Messie n'était pas que pour Israël. Dieu n'était pas le Dieu national. Il aurait pu être le Dieu national si Israël était resté constamment dans, dans sa fidélité. Mais Dieu est avant tout, et c'est ce que Dieu veut dire à Jonas. Dieu, Jonas, je suis avant tout le Dieu des hommes qui se repentent, qui reviennent à moi. Tout être humain, quel que soit le moment, s'il revient à moi, je deviens son Dieu. Alors oui, Jonas, oui, Jonas, si un païen se convertit, si une nation se convertit, païenne, je suis prêt à le sauver, au détriment même de mon peuple qui s'est éloigné de moi. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes élus par Dieu que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Lucrèce le rappelait encore ce matin. Et c'est ça que je dis, c'est incroyable comment l'Esprit peut nous parler. Dieu nous appelle à suivre la loi de son royaume. Dieu nous appelle à suivre la loi de l'amour. Alors cet amour, c'est compliqué, c'est difficile. Moi, je n'y arrive pas toujours, mais je vais y venir après, parce que c'est quelque chose qui est important. Comment on peut arriver à y aller un peu plus loin Je disais, c'est à cause de son état d'âme. Et Jonas dit, je ne t'envoie pas. C'est un peu comme si Dieu disait à Jonas, oui, je vais noter un peu ça. Jonas, je ne t'envoie pas pour que tu sois mon instrument de condamnation, mais pour que tu sois un instrument de mon salut. N'est-ce pas le message que Jésus a dit à un certain moment Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu pour le sauver. 
Qu'est-ce que ça veut dire Alors on pourrait se dire, ah oui, alors tout le monde est sauvé, tout le monde... Ouais, vous connaissez tous, tous les extrêmes. Non, ce que Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas, le monde est déjà condamné. Et le monde le sait. Écoutez les informations aujourd'hui. Que ce soit la situation éco écologique, économique, que ce soit la, la situation politique, le monde sait que s'il continue à marcher dans cette voie, il va à la catastrophe. On n'a pas à se soucier d'aller dire aux gens, on a à se soucier d'être des passeurs en disant qu'il y a toujours un moment de grâce pour changer ton histoire, pour changer ta destinée. Alors Dieu dit quelque part à Jonas, quand je parle de Jonas, notre Jonas à nous, prenez toujours cette idée. Écoute, Tonino, Tonino Jonas, Tonino Colombe ce matin, c'est parfois ta haine, c'est parfois tes frustrations, c'est parfois ton rejet, c'est parfois ta condescendance. Parce que tu es chrétien, tu te permets parfois peut-être de juger le monde. Tu peux faire parfois de... Hein, vous voyez les snipers spirituels, je vous appelle ça les snipers spirituels sur le net. Hein. Il y a des chrétiens qui ne passent leur temps qu'à descendre tout le monde. Aussi bien leurs frères et sœurs en Christ, dans l'église, que même les gens du monde. Mais parfois, c'est notre haine, c'est notre condescendance qui finalement nous pousse de l'autre côté. Au lieu d'être des instruments de bénédiction, nous devenons des instruments de malédiction. Nous médisons. Alors que notre appel, bien sûr, c'est d'annoncer qu'il y aura un jugement. On le sait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce, ce message. Mais notre but, lorsqu'on va apporter et qu'on on annonce la menace, qui, cette menace qui est sur le monde, sur la terre, c'est d'annoncer qu'il y a une solution pour ce monde. Et cette solution, c'est Christ. Nous le savons. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas oublier cela. Parce que si nous oublions cela, oui, nous croyons, parfois on croit jouer à Jésus hein, qui veut reprendre les autres, mais nous oublions que s'il y a une justice, il y a aussi de l'amour. Et que dans la Bible, il y a toujours l'équilibre. La justice de Dieu est toujours équilibrée avec l'amour. Et l'amour de Dieu est toujours équilibré avec sa justice. C'est fondamental. En fin de compte, Dieu demande à Jonas d'agir de la façon, et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire je trouve, Dieu, Jonas, Dieu demande à Jonas d'agir de la façon qui est peut-être pour moi, et je dis bien pour moi ce matin, je, je dis c'est ma bonne idée, la façon la plus noble, la plus élevée, la plus gracieuse qu'un être humain est appelé à réaliser dans sa vie, s'il en a l'opportunité, c'est d'aimer, de bénir celui qui nous maudit. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'agir et de pouvoir arriver à faire cela Derrière ça, je vous dis, si on prend le texte du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 43-45, est-ce que nous ne sommes pas mandatés à cela aussi, nous chrétiens Est-ce que Jésus-Christ ne nous demande pas aussi ce mandat On va le lire. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent. » Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Oh, je rappelle que par ma propre force, je n'y arrive pas. Mais je vais revenir par après. Mais ce n'est pas parce que je n'y arrive pas que je dois rabaisser, que je dois diminuer la vision de Dieu pour son peuple. Nous devons tous ensemble marcher vers cette vision. Et Dieu nous le rappelait encore tout à l'heure par, par les paroles que, 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 que Lucrèce nous rappelait dans, dans la louange. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu a de la miséricorde pour tout le monde. Pourquoi j'aurais pas de la miséricorde aussi pour les autres Si vous aimez ceux qui vous aiment, et ça, c'est extraordinaire, Jésus avait toujours le déclic pour nous faire. C'est vrai, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Finalement, est-ce que les publicains aussi n'agissent pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que, vous, que, vous, que faites-vous que faites d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Est-ce que les gens du monde ne sont pas aussi de ce côté-là moi, je connais des gens très bien dans le monde qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas donné leur croix à Dieu, mais qui sont très bien, des gens qui savent aimer, qui savent accueillir, qui savent faire du bien à ceux qu'ils aiment. Mais la loi du royaume, elle est au-delà de l'amour, de, de rendre l'amour seulement à ceux qui nous aiment. Elle va bien au-delà. Soyez donc parfaits. Visez cette perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu veut nous rappeler que nous sommes perfectibles. Ça veut dire que nous pouvons nous améliorer de jour en jour. Que là où nous en sommes aujourd'hui, dans notre relation aux autres, dans nos relations humaines, dans notre relation, dans notre même incapacité à certains moments, Dieu peut nous rendre meilleurs et veut nous aider à nous rendre meilleurs. Et c'est ça que nous devons retenir. Dieu nous envoie vers le monde, non pas simplement pour leur annoncer et les juger, les condamner ou leur rappeler leur condamnation, parce que la plupart le savent déjà, mais pour les bénir et pour aller plus loin. 
Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je lis, j'écrivais ceci en méditant. L'application du sermon sur la montagne est à la fois, pour ma part, la réforme la plus puissante que l'humanité pourrait connaître. Si nous appliquions l'éthique chrétienne, l'éthique du Christ, le sermon sur la montagne nous donne vraiment toute l'ampleur de cette éthique, c'est-à-dire toute, ces, toute cette manière de penser comment agir pour vivre en communion, pour vivre avec les autres, pour apporter l'amour, mais pour apporter aussi notre, notre soutien, notre compassion, notre miséricorde, apprendre à vivre ensemble. Le sermon sur la montagne est la réforme la plus puissante que l'humanité peut connaître. Et en même temps, je suis convaincu, c'est le plus grand programme d'évangélisation, d'évangélisation qui puisse exister. Car annoncer l'évangile, ce n'est pas simplement intellectualiser, ce n'est pas simplement se réduire à partager les belles promesses qu'il faut partager. Moi, je me réjouis quand je vois les promesses que Dieu fait dans nos vies, quand je me réjouis les promesses que Dieu a pour, notre, pour nous. Je me réjouis du royaume de, 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 des cieux qui vient, je me réjouis du retour de Christ. Tout ça est à prononcer, est à, à, à partager, bien évidemment, mais comment Mais surtout, la puissance et la, la, le programme, c'est de mettre en pratique les lois du royaume de Dieu qui est en nous et qui vient pleinement avec le retour de Jésus-Christ. Vous savez, les pédagogues disent qu'un enfant, vous avez, quand vous éduquez vos enfants, ils ne vont pas retenir le maximum de ce qu'ils retiendront. Qu'ils retiendront. Ce n'est pas ce que vous aurez dit. Ce n'est pas toute la morale que vous faites à vos enfants. Ce que vos enfants vont retenir le plus, c'est la manière dont vous avez agi. Ça nous donne une leçon terrible. Et le sermon sur la montagne, c'est ce que ça nous dit. Si nous voulons être puissants pour évangéliser, si nous voulons révéler la puissance de l'évangile qui est en nous, par l'esprit qui est en nous, alors nous devons appliquer la loi du royaume, la loi de l'amour. Ah, ce n'est pas facile et ce matin, mon but, ce n'est pas de vous dire « Ah, mais voilà, c'est, c'est facile. » Mais en même temps, comme je vous dis tout à l'heure, là où ce n'est pas facile, Dieu a une solution pour nous. Et cette solution, Joseph en avait parlé il y a 15 jours, je vais y revenir à la fin. Elle est là, elle existe. Mais il faut le vouloir. Il faut repartir. Mon deuxième point, et je ferai le lien avec ces trois points à la fin, pour vous expliquer un peu la réflexion qu'il y avait. Quand Dieu vient chercher son prophète Qu'est-ce qu'on apprend sur la nature humaine dans cette histoire de Jonas Qu'est-ce qu'on apprend sur la nature humaine, mais du croyant Parce que Jonas n'est pas n'importe qui, Jonas n'est pas un païen, c'est un croyant. Qu'est-ce que j'apprends sur ma propre nature, finalement Que ma nature a une tendance forte, à certains moments, à fouiller la parole de l'Éternel lorsqu'elle ne me convient pas. Il est facile de suivre la parole de Dieu quand elle me convient. Il était facile à Jonas d'aller dire à Jéroboam, « Oh, tu vas avoir une belle victoire. » C'était facile d'aller annoncer ça. Mais quand Dieu nous demande d'annoncer des choses ou de suivre la parole en sa parole, de suivre une voie qui n'est compliquée, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, j'ai tendance à fuir. « Oh, j'ai tendance à fuir. » Vous savez comment je fuis ?« Oh, j'essaie de trouver une explication. »« J'essaie de retourner la Bible dans tous les sens pour dire, bah, « C'est peut-être pas tout à fait comme ça que Dieu qu'on fasse les choses. » Oh, j'ai déjà entendu, oh, Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Oui, mais quand même. Oui, il nous demande de bénir nos ennemis. Alors, bien sûr, je viendrai après, il y a aussi un, un point d'équilibre. Mais essayer de trouver, tourner la parole pour essayer de dire, ouais, mais ce n'est pas tout à fait ça que Dieu a voulu dire. C'est une manière de fuir. Dieu nous demande de l'écouter, de l'entendre. Et comme Jonas, il veut nous remettre sur la voie. Et c'est lorsque Jonas agit que Dieu peut lui enseigner. C'est lorsque Jonas va aller là où Dieu lui demande que Dieu peut se mettre à l'enseigner sur ce qu'il voulait lui enseigner au travers de sa parole. Quand les croyants que nous sommes fouillent la face de l'éternel, nous finissons par rencontrer bien évidemment, comme Jonas, des grosses tempêtes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand je m'écarte de Dieu, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, dans le, que ce soit pour le ministère, mais que ce soit pour ma vie personnelle, de m'écarter, de m'éloigner de Dieu. Et vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on veut s'éloigner de la parole de Dieu, il y a toujours un navire quelque part, il y a toujours un bateau. Ça peut être le sport, ça peut être nos passions, ça peut être notre boulot, ça peut être des tas de choses. Il y a toujours un navire pour nous faire fuir. Et quand nous rencontrons cette tempête, nous aussi, à des moments donnés, on se fait bouffer. Et dans ces moments de, dans ces moments de tempête, alors qu'on suit une autre, on, on se rend compte que finalement, on n'est ni plus avec Dieu. Et là où on pensait qu'on allait pouvoir voyager, on est un peu, on est un peu appris 
bloqué et on est bouffé par les situations de la vie. Et dans ces moments, c'est dans ces moments finalement qu'on est enfermé dans nos pensées, qu'on s'enferme dans nos idées noires, qu'on s'enferme finalement en se disant mais on ne voit plus clair, on ne se sent plus à notre place. C'est dans ces moments-là, il y a deux manières de vivre ces moments-là. Comme Jonas était bouffé par le poisson, il ne voyait pas tout de suite peut-être que c'était Dieu, il a compris par après. Il y a deux manières d'agir face à cette situation où nous sommes éloignés de Dieu. Où parfois, on s'est dit, mais où je suis, où j'en suis La première, soit on se laisse mourir et on subit. Jonas aurait pu se laisser mourir dans le poisson et ne pas comprendre et passer de comprendre ce qui lui arrivait. Ou alors il y a une deuxième manière. Dans ces situations difficiles, compliquées, où vous vous sentez peut-être seul parce que vous êtes éloigné, parce que vous ne trouvez plus le chemin, parce que vous ne comprenez plus ce que Dieu veut pour votre vie, il y a une deuxième façon. C'est de comprendre, de se ressaisir pour demander à Dieu de nous sortir de cette cavité. De nous réengager. De nous réengager avec lui. Et d'aller là où il veut que nous ayons. Et c'est ce temps de grâce. Ce temps de grâce existe et dans l'histoire de Jonas, ce qui est magnifique, c'est qu'on pense toujours à la grâce pour les autres. Et il y a un temps de grâce pour Ninive. C'est 40 jours, oui, il leur a fallu un jour. Mais Jonas aussi, qui était un, un homme de Dieu, un prophète, a eu aussi son temps de grâce. Et dans nos vies, nous avons aussi besoin de nous retrouver, de ressaisir, que Dieu nous laisse aussi des moments pour se ressaisir, pour repartir. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans cette histoire Et ça, c'est intéressant. Quatre choses. Un, Dieu aime Jonas, Dieu nous aime, malgré notre caractère. Ce n'est pas extraordinaire ça Dieu t'aime, Dieu nous aime malgré notre caractère, Dieu nous aime malgré notre désobéissance. Ce n'est pas notre désobéissance qui va empêcher Dieu de nous aimer, malgré notre mécontentement, même si nous l'exprimons fort, même si d'une manière forte on dit « Oh, je ne peux rien avoir avec l'Église, je ne peux rien avoir avec toi Seigneur. » Je mens. Dieu continue à nous aimer malgré tout. Un, nous avons un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Deux, Dieu veut rechercher son, son enfant, son prophète, pour le faire, lui faire grâce et lui enseigner la miséricorde. Parce que bien souvent, quand on s'éloigne de Dieu, et je vais parler plutôt du côté des relations qu'on peut avoir avec les autres, on s'éloigne parce qu'on a l'impression finalement que les autres sont moins bons que nous. « Oh, il m'a frustré. Oh, il ne m'a pas dit bonjour. Oh, il ne m'a pas rendu visite. Oh, ceci, oh, cela. » Quelque part, quand on commence à faire ça, on est en train de dire « Regarde, regarde. » Ils disent qu'ils sont chrétiens. « Oh, mon frère dit qu'il est chrétien. »« Oh, oui, oui, non, je m'en vais. » Comme si on était meilleur que les autres. Comme si j'étais meilleur que mon frère, que ma sœur. Comme si je méritais plus que, que ma sœur ou mon frère. Non. Quand le Seigneur vient reprendre Jonas, il veut lui enseigner. « Jonas, est-ce que tu fais bien de t'irriter »« Est-ce que tu fais bien de t'irriter »« Est-ce que tu mérites mieux que Ninive ?» Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour mériter mieux que la compassion, la miséricorde que je peux avoir pour les Ninivites Jonas n'était pas un moqueur. Jonas n'était pas un blasphémateur. On, a, on voit entre Dieu et Jonas, je trouve, quelque chose de beau et de bien. C'est qu'on a l'impression d'être non pas dans un conflit entre quelqu'un qui refuse Dieu ou quelqu'un qui rejette Dieu. Je pense qu'une fois qu'on rejette Dieu, laisse, Dieu laisse, laisse aller les choses. Mais on est dans un conflit comme si un père et un fils ne sont pas d'accord. C'est comme ça un peu que je vois Jonas et Dieu. Ah, Jonas craint Dieu, on le voit dans l'histoire. Oui, Jonas, bien sûr, il ne peut pas comprendre encore l'amour de Dieu tellement aussi fort. D'ailleurs, c'est incompréhensible pour lui. Mais cette relation que Dieu a avec Jonas, Dieu a là parfois aussi avec nous. Il vient nous reprendre. Et parfois, on peut t'irriter. Moi, ça m'est déjà arrivé, alors je ne sais pas vous, mais dans mes prières, de dire à Dieu, mais je ne te comprends pas. Je ne te comprends plus. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne m'aimait pas. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne m'aime plus. Mais Dieu est tellement patient. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement, veut tellement venir nous enseigner, m'enseigner, qu'il prend le temps qu'il faut pour que je comprenne pourquoi j'en suis là et pourquoi il veut me remettre sur telle ou telle voie dans ma vie. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans cette histoire, et je prends vite des éléments comme ça, mais qui je trouve sont très importantes pour notre vie de tous les jours. La grâce de Dieu comporte trois grandes vertus. Et des vertus que nous devons aussi acquérir. Et ces vertus, si vous regardez bien, on les trouve dans les fruits de l'esprit. On vient petit à petit au comment. Et on, il y a au moins trois vertus que je relève. Des ce sont des qualités qui ne sont pas naturelles en l'homme. Des qualités qui ne sont pas naturelles en moi. Des qualités. La première, c'est la patience. Dieu est un Dieu patient. La Bible nous dit que si Dieu ne revient pas encore, il ne tarde pas 
c'est parce qu'il y a encore des âmes à sauver. C'est parce qu'il y a encore des âmes qui doivent revenir dans la bergerie. C'est parce que dans ce monde, il y a encore des hommes et des femmes qui ont, Dieu connaît les cœurs et sait qu'ils doivent revenir à lui. Dieu est patient. Comme Dieu était patient avec moi. Vous savez, dans, dans, dans ma vie, euh, même quand j'ai voulu répondre à Dieu, à certains moments, j ai, j ai, je, je suis revenu dans mes, dans mes habitudes. Euh, et Dieu, à chaque fois, il est venu me rechercher d'une manière ou d'une autre. Oh, parfois de manière extraordinaire, magnifique, et parfois de manière difficile. Mais Dieu est venu me rechercher, m'a redonné des temps de grâce pour que je remarche avec lui. Dieu est patient. Dieu a de l'attachement. Dieu s'attache à nous. Et si Dieu voulait bénir les Ninivites, si Dieu voulait, voulait bénir les païens, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une possibilité de salut. Parce que Dieu est l'attachement de l'être humain, de tout être humain. Pas que des chrétiens, pas que de nous. Même si nous, nous bénéficions déjà de cette grâce. Nous vivons déjà ces, ces, ces temps d'amour. Nous pouvons les vivre, nous pouvons les goûter aux fruits de l'esprit, nous pouvons goûter à la présence de Dieu. Mais Dieu aime aussi ceux qui sont encore dehors et qui sont aussi perdus qui sont peut-être bouffés par un poisson et qui ne savent peut-être pas que c'est Dieu qui les met dans un, temps de, de, un, un moment, un temps de réflexion pour venir à lui. Dieu a de l'attachement, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu patient, un Dieu vraiment plein de bonté, attaché à nous, attaché à tout être humain, à toute personne. Et un Dieu qui a la volonté de faire miséricorde. Ce que Dieu veut dire à Jonas quand il dit, Jonas, fais-tu bien de t'irriter est-ce que tu comprends ce que tu s'est passé avec moi J'ai eu miséricorde pour toi. Je ne t'ai pas laissé mourir. Je t'ai laissé un temps de grâce. Je t'ai laissé le temps pour te rendre compte que tu avais désobéi ma parole. Je t'ai laissé le temps de voir que finalement, là où finalement j'aurais pu te dire, bah écoute, je, tu ne veux pas de moi, c'est bon, je te laisse partir. Jonas, est-ce que tu méritais mieux que les Ninivites alors vous savez, quand vous lisez le livre de Jonas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas la réponse à la fin. Il n'y a pas la réponse, vraiment. Mais ce questionnement va, reste pour nous aussi aujourd'hui. Faisons-nous bien de nous irriter contre le monde. Faisons-nous bien de nous irriter contre notre frère, nos sœurs, contre peut-être des autres chrétiens à lesquels on est en désaccord parfois. Je disais tout à l'heure, je suis triste, attristé. Quand je vois sur le net, et si je dis que ça existe sur le net, c'est que ça existe aussi dans le cœur des gens. Des gens qui sont en train de flinguer sans arrêt. Et brouh, brouh, brouh. Oh, toi tu es calviniste, ceci, boum. Ah, oh, toi tu es adventiste, boum. Ah, oh, toi tu es ceci, tu es cela. Je suis triste de voir que même des chrétiens qui, au lieu d'avoir une parole de bénédiction, deviennent, apportent une parole de malédiction. Qu'est-ce qu'a dit Jésus Si une brebis s'égare, est-ce qu'il nous a dit qu'il fallait se réjouir de son égarement est-ce qu'il nous a dit qu'il fallait se réjouir et le laisser dans la gueule du loup Est-ce qu'il a dit qu'il fallait devenir nous-mêmes des loups ravageurs qui venons dévorer et qui disons aux autres loups, allez venez on va le dévorer parce qu'il n'est pas bon Il a dit non, laisse là les brebis qui sont chez moi, va la rechercher. Oh, qu'est-ce que ça me réjouirait de voir les chrétiens qui au lieu de répondre comme ça, du tac au tac, au lieu de répondre sur la place publique, parce que c'est devenu une place publique, là où on jette les pierres finalement. Il n'y a rien qui a changé sous le soleil. Aujourd'hui c'est numérique, mais on met des gens sur la place publique et on les linge, on leur jette des pierres. Qu'est-ce que je me réjouirais si au lieu d'agir comme ça, en privé, on se parlait, on s'édifiait, on s'exhortait et on a eu de la miséricorde et de la compassion. Oh, on aurait une, certainement un impact encore plus grand, même sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est tellement difficile parfois, rien qu'une petite frustration d'aller voir son frère ou sa sœur et continuer à le bénir. C'est tellement difficile quand on est jaloux parfois de, de voir des gens qui réussissent dans, dans leur vie, d'aller les voir et de continuer à les bénir encore plus. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait tous les jours de notre vie. Et ce que Dieu veut dire à Jonas, ce qu'il nous dit encore ce matin, si tu as reçu la grâce, à quoi ça sert de recevoir la grâce si ce n'est pas pour la partager à quoi ça sert de recevoir la miséricorde de Dieu si ce n'est pas pour la refléter pour les autres alors il y a 15 jours Joseph avait dit quelque chose de très intéressant et je lui avais dit c'était marrant parce que ça préparait déjà il disait que quand on voulait une réforme interne à sa vie quand on voulait que Dieu vienne agir dans notre vie il y avait toujours une atmosphère d'opposition et que l'opposition venait bien souvent de l'extérieur et c'est vrai que quand on on veut chercher à avoir les bénédictions de Dieu, que Dieu a des bénédictions pour nous. Il y a toujours l'ennemi qui va venir, il y a toujours quelque chose qui va venir nous empêcher. Mais il existe aussi, et ça complète vraiment ce message, 
lorsque l'on veut bénir les autres, lorsqu'on est appelé à bénir les autres, il y a aussi de l'opposition en nous. Et c'est ça le combat de la chair. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat avec le Saint-Esprit. C'est de combattre cette chair. « Oh, je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis. » Vous savez, quand quelqu'un vient m'emmerder, ben, il m'emmerde. Excusez-moi l'expression. Si je me laisse aller à ma chair, j'ai envie, envie de l'envoyer péter, j'ai envie de l'envoyer balancer. Mais lorsque je retourne, comme dit le, comme dit le psaume 1, le psaume 1, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que parfois il faut fuir. Ne vous arrêtez pas auprès des moqueurs, auprès de ceux qui se foutent de Dieu, auprès de ceux des injustes. Mais nous, de, nous, nous devons aller là où nous sommes bénis par la loi de l'éternel, nous enraciner près des courants d'eau. Où est le courant d'eau Ce n'est pas, bien sûr, auprès de ceux qui vont nous anéantir, mais c'est dans le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit est là, quand nous laissons agir le Saint-Esprit en nous, alors s'il y a des Ninévites, alors s'il y a des païens, s'il y a des gens que nous devons aller bénir, il nous conduira. Et je crois fermement au rendez-vous divin. Jonas avait un rendez-vous divin. Ce que Jonas devait faire pour Dieu, ce n'était pas son propre programme d'évangélisation, ce n'était pas ça. Jonas, son programme, c'était de répondre au rendez-vous divin. Et il était l'outil, l'instrument que Dieu s'était choisi. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'instrument que Dieu choisit. Dieu continue à choisir ses enfants, son Église, pour aller porter la bénédiction aux autres. Et la grande bénédiction, je pense, la grande puissance, c'est de marcher, non pas selon les limites que nous nous donnons à la loi de l'éternel, mais en demandant à Dieu de nous transformer, de nous porter, laisser l'Esprit vraiment agir en nous. Oh, ce ne sera jamais facile, ce ne sera pas toujours facile. La chair va reprendre le dessus à certains moments. Mais le savoir, c'est déjà une part de victoire. Parce que quand on sent ces choses arriver en nous, moi je les sens parfois. Quand je sens que je suis irrité, quand je sens que je suis en colère, ou quand je sens que je suis déçu, frustré, quand je sens parfois même des pensées qui me viennent par d'autres serviteurs de Dieu, ça peut arriver. En se disant, oh, regarde, je peux faire au mieux, je peux faire comme lui, je peux faire la même chose. Quand vous entendez ça en vous, sachez que c'est votre orgueil qui se lève. C'est l'ancien homme, c'est l'homme naturel, c'est l'homme de la chair qui vient. Mais l'homme de l'esprit, qu'est-ce qu'il dit Humilie-toi, Tonino. Car tout ce que tu peux faire, ce n'est pas par tes forces. Et Dieu vous dit la même chose. humilions nous Parce que toute grâce, tout ce que nous pouvons faire, et aller vers la bénédiction de nos ennemis, aller vers la bénédiction de ceux qui nous, qui nous dérangent, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Et Joseph avait dit la dernière fois, nous l'avons reçu. C'est ça la bonne nouvelle. Nous n'avons pas allé le chercher à gauche, à droite. L'Esprit est en nous, il vit en nous. Mais combien de temps nous passons Combien de temps nous passons à rechercher et entendre, à écouter la voix de l'Esprit Revenez à moi, recherchez-moi, avait dit Dieu, et vous vivrez. Dans nos circonstances personnelles, c'est aussi ce que Dieu nous dit. Reviens à moi. Et il ne parle pas qu'aux non-croyants. Il parle aussi à chacun d'entre nous. On peut nous écarter sur la route. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et si c'était hier, si tu entends aujourd'hui ça, c'est parce que Dieu veut te rappeler. Je continue à t'aimer. Et le plan que j'avais pour toi, il continue et je le poursuis. Alors j'ai survolé un peu tout ce que je voulais dire. Et je voudrais terminer pour ne pas être trop long et demander à, à l'équipe de musiciens de revenir. Nous avons aussi un message prophétique. Je vais vous lire ce que j'avais écrit enfin. Nous avons aussi, nous, un message prophétique à prêcher. Certes, le retour de Jésus-Christ, il est là. Le, le royaume est déjà là et il vient de manière encore plus grande. Mais nous avons aussi surtout à vivre dans l'amour ce message prophétique. Et pourtant, et pourtant, nous fouillons parfois notre appel quand il s'agit, sans même aller jusqu'aux ennemis, comme je disais tout à l'heure, quand il s'agit juste de bénir un frère avec qui nous sommes simplement en tension, en désaccord. Et je disais au début, ne fouillons pas les réelles opportunités de bénir ceux que nous n'apprécions guère, ceux qui nous dérangent, ceux qui ont besoin que nous leur partagions notre héritage. L'héritage, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu a eu envers nous-mêmes, c'est la personne de Christ, son sacrifice à la croix. Bénir ceux qui nous maudissent, c'est l'empreinte même du Maître qui est en nous. Bénir ne veut pas dire, et je voulais mettre l'équilibre, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut tout accepter. Tout. Bénir ne veut pas dire que nous devons les servir, 
et que nous devons succomber à tous les sévices du monde et tous les autres. Ce n'est pas ça, pas du tout. Bénir, c'est partager la miséricorde de Dieu ainsi que la nôtre à qui on a besoin et qui peut le recevoir. Alors j'emprunte cette, cette citation de Billy Graham qui disait « C'est le travail de Dieu de juger, ce n'est pas le mien. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Mais le mien, le nôtre, c'est d'aimer. Et notre appel, c'est de bénir, de partager, d'annoncer aussi la miséricorde. Alors ce matin, il y avait deux appels dans votre cœur et je vous le laisse. Peut-être un des deux que le Seigneur vous appelle. Le premier, c'est te dire que non, il n'est jamais trop tard. C'est toujours le temps de la grâce, quelle que soit ta situation, quel que soit ton état d'âme, quel que soit l'état de ton cœur, quelle que soit ta rébellion ou encore même ta culpabilité, je ne sais guère. Aussi grave pourrait-elle, pourrait te paraître toutes ces choses. Dieu veut t'offrir encore aujourd'hui sa miséricorde. Il veut t'offrir son pardon. Il veut t'offrir sa force pour te transformer si tu reconnais ton besoin de revenir à lui profondément. Et là, le second qui suit, c'est celui de la transformation. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, tous les jours, quand je rentre dans ce message, j'ai envie de continuer cette sanctification. J'ai envie, envie de continuer cette, cette transformation qui a commencé et que Dieu veut opérer jusqu'au bout. Dieu a commencé les choses et il veut les poursuivre jusqu'au bout. Le second, c'est celui de la transformation du cœur pour aller plus loin dans l'engagement que nous avons un jour déclaré. Vouloir suivre l'enseignement du Maître. Nous avons tous déclaré cela un jour. Suivre la voie de l'Esprit qui nous rappelle que nous devons apprendre à bénir plutôt que de médire nos frères, de médire nos proches. Et plus encore, bénir nos ennemis quand il est judicieux de leur faire grâce comme Dieu nous a fait grâce lorsque nous étions nous-mêmes dans une totale indifférence. Alors Jésus dira, « Nul ne peut servir de maître. Soit on, 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 on sert l'un, soit on sert l'autre. Hein, » Il dira, « On ne peut pas servir à la fois Maman, qui est le Dieu de la richesse, et, et en même temps Dieu. » Alors, soit, soit, soit on choisit de suivre et de, 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 de prendre le pouvoir de s'enrichir au détriment de la richesse des autres, soit on choisit de partager la richesse que Dieu nous a donnée. Et ce n'est pas que financière, elle est aussi spirituelle. Soit nous avons l'occasion de servir la haine, le rejet, la critique destructrice, la condescendance, ou soit nous choisissons de servir la miséricorde, l'humilité, la compassion. Maman d'un côté, Dieu de l'autre, soit nous choisissons de maudire, soit nous choisissons de bénir. Jacques dit qu'avec notre langue, nous sommes capables de faire les deux. Mais que choisissons-nous Que voulons-nous nous choisir dès que nous sortirons d'ici Que voulons-nous choisir demain Pensez peut-être à la personne avec laquelle vous avez le plus de difficultés. Veux-tu être un passeur de bénédiction Ou veux-tu rester un détracteur, quelqu'un qui, qui sape, un sniper qui détruit les autres croyants. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous laisser ce matin, prolonger cette idée que finalement, il y a une opposition extérieure lorsque Dieu veut nous réformer, mais lorsque Dieu nous appelle à porter la bénédiction et l'amour, il y a aussi une opposition intérieure de la chair. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, Christ qui habite en nous, est le chemin, est la porte, est la solution pour avoir la victoire dans nos vies. Alors que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse son Église pour que nous puissions non pas diminuer, diminuer ses valeurs, diminuer la loi de Christ, la loi de l'amour, mais qu'on puisse continuer de marcher. Soyez bénis et encore merci pour votre accueil, votre tendresse, parce que c'est important dans l'amour de Jésus-Christ. Amen.